magluluto tayo ngayon ng ano, inihaw na tilapia. So, bago natin lutuin, kinisan muna natin. Iihawin natin to, babalutin natin ng aluminum foil. Tapos, lalagyan natin ng palaman sa loob. Lalagyan natin yung palaman sa loob ng kumuha tayo ng dahon ng saging at saka tanglad. Wow, sarap. Bakit po dahon ng saging? Yung iba kasi yung gusto nila tanglad kasi mabango. At saka yung lasa malinamnam. Pero yung iba naman po, sabi nila nakakaumay yung lasa ng tanglad. Kaya ang nilalagay nila, kami nilalagay namin, dahon ng saging. Yung saging, yung saging tanglad. Bakit maganda nalagyan ng tanglad o kaya dahon ng saging yung iihawi nating isda. Kahit na hindi po natin lagyan ng mga kamati, sibuyas, dahon lang ng saging. Kasi pagka nilagyan po natin ng dahon ng saging yung loob ng tilapia, yung chan, nawawala po yung lansa. Makakatulong ito doon sa pag-alis ng lansa ng isda tapos malinamnam siya. Uh, alam nyo kung anong ginagamit kong panglinis sa kaliskis kutsara aminin natin mga Pilipino karamihan sa mga Pilipino dahil walang panglinis ng isda ang ginagamit ay kutsara yan kasi madali siyang pagtanggal ng kaliskis kapag nagluluto po tayo ng isda lalo na tilapia dahil alam na alam na po namin natin na ang tilapia ay medyo malansa kaya napakahalaga yung paraan ng paglilinis ng isda para yung ating inihaw na tilapia ay eh, hindi maging malansa so ngayon papakita ko po sa inyo yung ibang ano tips sa paglilinis ng isda yan okay na So, natanggal na po natin guys yung hasang. Ito, nilagay natin dyan. Sinakpan natin para hindi langawin at saka hindi pusain. Ayan. Pag naglilinis po tayo ng isda, mahalaga na ito, yung pinakatsya ng isda. Tatanggalin natin yung dugo na nakadikit doon sa kanyang buto. O tinik. Ayan, gaganyan din natin. Kakayo rin natin. Kasi yung dugo po dito sa dugo ng isda na nakadikit sa tinik, pag hindi po natin natanggal yan, yan yung dumadagdag sa lansa ng isda. So, natanggalin po natin mabuti yung dugo na nakadikit doon sa tinik ng isda. Hmm. Tapos, Kaganyanin natin mabuti. Dalakay ng isda. Ito yung lang katamtamang ano, sarap ng isda na pang isa. Okay? Ayan. Kakayo rin natin siyang mabuti para hindi malansa. Tignan nyo po yung aming gripo. Ano yan? Kala nyo design? Nasty ko po yan. <laughs> Nalost red yung aming gripo. So, ano. Kumbaga sa sakit. First aid yan. Lagyan ng lasty ko. <laughs> sa klolo ni lastic man. <laughs> tilapia po kasi ano, malansa talaga na isda. So, kailangan pag nagluto ka ng tilapia, linis na linis. Kasi para makuha natin yung sarap. Saka yung tilapia po pala, uh, pag tininyo, dito sa may bandang ito, may nakukuha tayo na ganito. Oh. Kailangan po natin tanggalin yan. Para kasi malansa po yun. Pag hindi natin tinanggal, ayan o. Pag hindi po natin tinanggal yan, malansa yung tilapia. 
Okay? Pagkatapos po natin linisin yung loob ng tilapia, hihilamusan po natin ng asin. O, oh, wait lang. Yan. Hilamusan po natin ng asin ang tilapia para matanggal yung kanyang lansa. So, ganito lang po yan. Parang hindi po tayo matinik. Hilamusan po natin yung tilapia pababa ng asin. Yan, kasi kailangan maingat din po tayo kasi matatalas ito yung mga nasa gilid niya yan, pag natapos na yung labas ito kuskusan din natin ng asin yung mga ulo, tsaka yung ilalim ng chan para hindi po siya malansa pag ating iniluto mapaprito man po yan o paksiw inihaw ginataan o kahit na anong luto dapat ganito po natin nililinisan ang tilapia hilamusan natin ng asin pagkatapos natin hilamusan ng asin hilamusan natin to ng konting suka bakit suka? kasi yung suka po nakakatanggal din ng dansa kung halimbawa po magpiprito tayo ng isda kahit na anong isda kapag ka po tapos natin dinisin hugasan natin ng konting suka hindi naman kailangan marami mga isang kutsara na suka lang kung baga parang hihilamusan mo lang siya konti tapos lagyan ng asin bago iprito iba po talaga yung lasa niya kaysa dun sa ano lang basta hinugasan mo lang yung isda at pinasinan mas malinan lang siya pero pagka ano to pagka ipiprito natin halimbawa ang isda na hinilimusan sa asin kailangan mainit na mainit yung kawali bago lagyan ng mantika tapos yung mantika kailangan init na init din para hindi po siya dumikit kasi kung hindi po ganong mainit yung mantika didikit po siya sa kawali okay Pugasan muna natin bago hilamusan ng suka. Ayan, hugasan natin isa-isa. So, halos wala ng lansa. Mararamdaman mo, wala na yung parang madulas-dulas. Sabi mo, malinis na yung ating tilapia. ating gripo dito sa lugar namin ng mga bata pa kami ang tubig, tinatabo-tabo lang namin kasi galing sa balon tapos yung nakapagpundal na ng poso pinagbomba lang sa poso tinatabo-tabo pa rin pag dinamit mo pero ngayon nakapagpundal na po yung aming tatay ng tangke ano ba tawag doon? yung tangke galing sa poso na ginagamitan ng kuryente so pwede nang maglagay ng gripo napaka ano Laking bagay pag may gripo na ganito, hindi ka na kailangan magbomba. Mahirap din kaya magbomba kahit pag ka naglalaba. Yan. So, kailangan patuluin natin siyang ganun. Tanggalin natin yung tubig kasi hilamutan natin. Hilamutan natin siya ng suka. So, kukuha muna tayo ng suka, guys. Okay. So, hilamutan natin ng suka. Yung suka po na ginagamit ko, suka po na paubong, galing sa nyog. Ubusan kasi ako ng ano, suka na ginagbili sa tindahan. Yan. Kailangan po, lagyan natin yung chan. Yan. Basta mahilamusan lang siya ng konti. Mas importante yung chan kasi 
para matanggal yung lensa sa loob ng tiyan ulo at saka tiyan yan so nahugasan na natin siya hugyan natin siya ng ano bilit para tumapit yung lasa ng mga ingredients natin na maya na ilalagay inihaw natin to, kaya pa rin ito pagka ganito yung pagkalinis ng tilapia hindi nyo po malalasahan yung ano parang malansa yung isda try nyo po yung ganitong paraan makikita nyo yung pagkakaiba ng hugasan sa suka tsaka yung hindi na hugasan sa suka mararamdaman nyo yung linamnam ng isda Okay, tapon po natin yung ating suka. Ayan. Pagkatapos nito, pwede na natin lagyan ng ingredients. Asin muna. Aasinan natin siya. Asin natin ng konting asin. Importante, may asin yung chan. tapos na po natin linisin iset aside lang po muna natin ipiprepare natin yung ating ibang ingredients so guys, ito na yung ating mga ingredients sa lulutuin nating tilapia kamati, sibuyas luya at saka murang dahon ng saging at saka ito uh, lemongrass Ayan. So, magayatin muna natin ng pino yung ating mga ilalagay sa kana. Sobrang dami pala ng ating ano, luya. Hindi naman, uh, hindi naman kailangan sobrang dami yung luya. Ang masarap sa tilapia, ang marami kamatis at sibuyas. Padamihan hmm. natin ang kamatis at sibuyas. Buya. Sibuyas. Magagaling magkayat ng sibuyas. Tayo ka nito na. Itong gagawin natin luto, yung pag binalot na po natin ng aluminum foil, pwede po siyang iprito, pwede rin po naman na iihaw, depende po sa inyo. Kung tinatamad po kayong magluto sa uling, sa ikawan, so pwede naman po siyang iprito. Medyo dadamihan na lang po natin ng mantika. Lagyan muna natin dito yung luya. 
kamatis. Mahal po ngayon ng kamatis, kaya mas maganda kung meron tayong tanim. May matamatataniman po tayo. Sa YouTube po, marami tayong matututuhan kung paano ng ano. Pagtanim ng ano, kamatis, mga tips. Bawa kung sa bote, sa paso, sa garden, maliliit. Marami po tayong matutuhan tip. Kami po, nagtatanim ng kamatis sa garden. Medyo malalaki na po yung aming kamatis. Mga may maliliit ng bulaklak. So, papakita po namin sa inyo minsan paano magtanim ng kamatis, magpunda, magprepare ng tataniman, paano magtransfer, uh, yung pag-aalaga, pag apply ng mga fertilizer, insecticides, para makaanip po tayo ng maraming kamatis. One time po, yun ang gagawin natin. Tilapia na may dumating tayo ng bisita. Wow! May dalang cucumber with pipi, ano, mayonnaise. Yay! Wow, ang sarap. Padukot muna. Mmm! Sarap? Bawag na balot ka. tayong mag-prepare ng mga ingredients. Babalutin naman natin siya ng alamin ng oil. Sige, kumain muna kayo. Marabi. May mamukha ko dyan, eh. <laughs> Ayan. Ito yung alamin ng oil. Ang dami niluluto, may bisita kayo. Ito po yung alamin ng oil. ganyan. Hmm? Tapos, pwede natin lagyan ng konti lang. Pwede po natin lagyan ng konti asin. Imi-mix-mix natin. Para yung lasa sa tiyan ng isla ay halo-halo. Halo-haloin po natin ito. Uy, nalaglag. Sayang. Habang ako po ay nag- I-prepare nito, may mga ano, nagmumukbang ng pipino with mayonnaise and ketchup. Pwede na natin umpisan. Tilapia po, kung ayaw nyo bawa, piprituhin nyo lang. So, pwede po kayong kumuha ng dahon, maliit lang. Kaganyan nyo lang po. Bawa, wala kayong kamatis, wala kayong sibuyas, ganito lang. Sisuksok nyo lang po siyang ganyan. Bago nyo iprito. Pagka po naluto siya, yung aroma ng ano, tsaka lasa ng sagi na sa loob ng tiyan, so hindi siya malansa. Pero ang gagawin po natin ngayon, Ay, may nakalimutan ako. Gagawin po pala natin ngayon, ipapalaman na natin. So, kailangan po pala natin biyakin. Kalimutan ko kami niya. Ganyan lang. O. Biyak na natin. Lalagay na natin yung sinalo-halo nating ingredients sa loob. Ayan. Ayan. 
Tapos, pagkalagay po natin nun, ilagay natin yung dagom ng saging. Kung baga, ito na yung pinakalak niya para hindi tumapon yung sauce nung mga nilagay natin sa ilalim. Saka po natin siya pabalitin ng aluminum foil. Ayan. Kailangan po ano siya para hindi tumapon yung ng isda. Yung hatas ng isda para masarap siya pag nalito. So, nalagyan na po natin yung tatlo. Ang nilagay natin ay dahon ng uh, saging. Yung dalawa, lalagyan naman po natin ng uh, lemon plus. Kasi meron dito, may gusto lemon plus. Meron dito, meron may gusto dahon ng saging. So, yan. Nilagay lang natin dito. Okay. Tapos, nilagay dito na natin. Okay. Apat. So, may isa pa tayo. Madali lang po. Napakadali lang na gawin i-prepare yung ating iihawin isda. Ay! Mali! Ayaw! Dapat kasi meron tayong sitor, no? Hmm. Dahil wala tayong sitor, ang ating aluminum foil ay na-spoil. <laughs> Na-achieve na natin ang laki ng butas ng tiyanang tilapia. Hindi lalahat na natin ito. Uh, may gusto mong lukbang. Eh? At dahil special ang ating huling isang isda, nalagyan natin ito. Sile. Yan. Para yan dun sa ano, ating cameraman. <laughs> Para yan sa ating cameraman na gusto nang maanghang sa inyong na tila. So, yan. Tapos na po ang ating pangihaw na tilapia. Okay. Ngayon naman, ah, uh, So, ito na po yung ating finished product na ready na po para iihaw o kung gusto nyo pong iprito, pwede rin naman. Yan. So, maglilingas na po tayo ng ano, ihawan. Gusto po kasi namin ngayon ay inihaw. So, guys, magpaparikit na tayo ng iihawan natin. Dito tayo nag-ihaw sa may taglira ng bahay kasi meron tayong mga sinampay doon sa ah, baka mga boy usok may libreng ano yan pakita sa tanim pakita mo nga di yung tanim ng tabi ng iniihawan natin toink <laughs> yan po yung ating ano, prepare na garden yung isang araw kasi mga mustasa natin nabuhay na 3 days pa lang ang dalas na so yan bago natin ilagay yung baga don sa ihawan 
padingasin po muna natin para mabilis ang kagandahan kasi kung iihaw mo yung isda iihawin natin isda ano, hindi na tayo kailangan kumasto sa mantika tsaka yung kolesterol ng isda ay ng mantika medyo makakaiwas-iwas tayo sa kolesterol nihaw na isda tapos pag kumakain ka na may ano katabing soft drinks na malamig na malamig tapos malamig na kanin ah malamig na kanin mainit na mainit na kanin <laughs> point point <laughs> yan medyo may dingas na siya may dingas na siya wala na rin tayong pamaypay may nag-aaya ng reunion so meron na siyang bingas guys tataog na natin ay kailangan ng tong te paabot ng tong ah na guys lalagay na natin yung ating ano tatandaan natin yung isa ha yung itong isa nilagyan natin ng palatandaan ito yung may sili para sa ating cameraman yan tatlo lang muna yan dahil si Lolo Belt ang ating cameraman, siya ang unang titikim ng ating finished product na inihaw na tilapia. Mm. Ano ang lasa? Mm. Sarap. Sarap ya. Sarap. Mm. Ikaw my dear ate. What do you say? <laughs> to, to, to. May Hindi sili. ba bukas yung pagkain? Ito may sili to. Mas masarap. Yan. Hmm. How about you? May bunso. <laughs> What do you say? Walang lasa. Diyo, ako sarap po. Walang lasa. <laughs> sarap. Mas masyap po pag may toyo. Rice. Ikaw naman ate. Masarap? Anong lasa? Yeah, it's good. Hindi mm. masyado walang sa. Ikaw lolo. Si lolo may sili yun sa kanya o. Mmm. Ito masarap to. Pagkakagat yan. Wow. Masarap. Mm. Ah. Ito naman ang gulay. po yung camera man natin ngayon. Iba po yung nag-camera. Mmm, delicious ate. Okay. Yung ating pusa, galit na. Masarap po yung sauce, yung pinagla, ano, pinagpakuluan. Oo. Ito po yung sauce. Masarap po ito. Ayan. Didip lang po natin. Tapos, ayan na. Sarap. Ayan natin ang ano. Sarap po siya. Mmm. Ano bang flavor yun sa'yo? Ah, uh, spicy. Tapos merong? 
Meron siyang Re lemon grass. May lemon grass, may Ito, kamatis. Kay ate. Lemon grass or dahon ng saging. Saging. Oh, ano lasa? Okay lang. Masarap. Hmm. Kailan tayo kay Bunso? Anong flavor ng sayo, Chi? Ano to? Saging. Dahon ng saging. Masarap ba? Lumasa ba? Ah, yeah. At ang saging. Balansa, hindi? Hindi. So, masarap? Yeah. Okay. Gusto ko yung sili. Kain na kayo. Dahil mamaya, wala na yung sili. Bako? Yes, hindi na ako. Wow. Yes. Mas masarap pag nakakamay. Kamay na lang tayo. Sarap pag may sasawan. Walang lansa. Usually yung tilapia pag niluto yung parting dyan. Malansa. Pero pag nilagyan po natin ng dahon ng sabi. Walang nga yung lansa. Masarap siyang kainin. Sarap ba ate? Diba? Pwedeng suksukin yung ano? Ulo kasi hindi maransa. Wow! Ulo! Ating alaga. Ang hindi na pagkain. Patikimin din natin para di siya maigit. Hmm? Pusok. Pusok na? Hmm. Pusok na? Hmm. Pusok na? Pakita ko? Hmm! Kasi no! Wala ko gusto mo ipakita yung kung gano'ng kasarap yung pinainan mo eh. Ang sarap niya sa ano, toilet na may CD. Diet siya, diet. <clears throat> May natapos na. Binaliktad na po. Hindi huh? po kalimutan mag-subscribe. Try nyo po sa inyong ano, pagluluto ng tilapia yung ating ginawang paraan ng pagluluto. Hanggang dito na lang po yung ating video. 
Kung inyo pong nagustuhan yung ating nilutong tilapia, uh, please write your comments, share, uh, like and subscribe. Salamat po. Salamat sa panonood.